，反倒怎么样？我我行，我挺得住。哎，我来帮你。呃、不用不用、哎，我行。来，你歇歇吧。你，哎呀，你。大家一起练功，你敢偷懒？大师兄，法正，你包庇法能，按死规一起处罚。法令，给他们夹住。回到起点，从头再来。兄弟，撑着点，我撑别人他妈看笑话。我知道了。来来来，怎么样？师兄，你没事吧？啊，伤了，出血了。哎呀，哈喽，扛起来，从头来过。你没人太不伤了。住口！这是南少林的规矩，熬不住就滚出南少林。我没事，我没事。忍着点，来来，嘿，来，哦，来，嘿，来，兄弟。走，走，撑住我兄弟！走，哎，挺好。你们几个给我过来，来，快快快快快过来！哎，好，师兄，把这儿的每棵树都给我浇上梧桐水啊！梧桐不是刚刚浇过了吗？不是刚刚浇过了吗？你别忘了，不怕官，只怕管。我现在是管杂物的总管，我说没浇就没浇。对，还不快给我去？去，好好好，走，走吧。是要给他们好好磨练磨练哈，这几个纨绔子弟。啊呀！哎呀！啊啊啊呀！法能，法能，法能怎么样？哎，站起来，站起来！哎，法能，你没事吧？你没事吧？太欺负人了，老子不干了！不干了，以后别进少林寺。师兄，今天的活我一个人全包了啊！好，你给我两个师生干完。好，我不干了，别拦着我。法能，法能，我不干了。法能，法能，你没事吧？你休息，不要干了啊！你走开。法能，我们是朋友啊，就是啊，法能，就是啊。我知道我自己是个废人，你帮不了我的。法能，你不是废人，你不是废人，我一定要帮你。你走开，你怎么那么混呢？你以为天下就你一个人这样？二祖他照样一只胳膊，不照样修炼成佛？我是法能，我不是二祖。哎，哎，法能，法能。哎，你说我们过的叫什么日子呀？啊，每天吃这种竹子，这是人吃的吗？我跟你说过，这不叫竹子，这叫竹笋，味道鲜着呢。哎，今天啊。我给你们露一手，炒一个油焖竹笋，怎么样？你就能做出天来呀、啊啊？我也不稀罕。三角，这你就不懂了。这油焖竹笋吃起来和肉的味道差不多、啊哎，和肉的味道差不多。什么呀？这本来就是草。我真想不通啊，你们南方人喜欢吃草？哎，我,哎我跟你讲了，这不叫竹子，也不叫草，叫竹笋。真是，长大了不就是竹子了吗？这竹子就是草啊。我在京城听人家说过，这四川有一种什么熊啊，专门喜欢吃竹子。你错了，四川那种爱吃竹子的东西啊，不叫熊，叫猫。管它是熊是猫啊，反正啊，我知道你们南方人喜欢吃草。哎，你这么说是说我们南方人是熊是猫了？我可没这么说过啊，我自己也吃草啊，难道我也是熊猫啊？哈，你就是熊猫。<笑>哎呦，快饿死了！又要扎马步，又要念经，说什么呢？当心佛祖怪罪你！好，吃饭吧。哎呦，哎呦，吃饭吃饭，哎。
，每天都是一盘竹笋，一盘清水汤，一点荤腥都没有。哎，还得扎马步啊，那那么多讲究干什么呀？哎，当时是你提出来的，现在反悔啊，来不及了。哎，可我一看见他呀，就想起了四川的那个什么熊，不不是四川的猫。哎呀，管他什么熊什么猫啊！反正啊，我一吃它就拉不下来。嗯，我不怕拉不下来，你那份给我好了。哎，怪不得很少拉撒哎，原来你吃竹子吃多了啊。嗯，别说了，嗯，就是吃多了。哎，我们几乎天天吃竹笋，也没见谁被竹笋给憋死啊。哎，你们南地人究竟是熊还是猫啊？你们才是熊，才是猫呢。啊，好了好了,好了，吃饭吧啊。嗯。你们说什么呢？啊啊、嗯！吃饭吃饭吃饭！嗯，吃饭吧，把手抬起来。哦，不够，来来来，哎，两只手哎，来来来，两只手啊，当心点，看看内伤。哎，师兄，你看什么呢？看那把秤啊，就是秤嘛，有什么好奇怪的？再看那秤砣，一块铁砣呀，再好好看看。有道是，秤砣虽小，能压千斤呢北腿房这是师傅特意设置的，咱们赶去看看吧。走，哎、走啊！老早去看看去。哎，大师兄，这看我干什么？想去就去，我绝不阻拦。哎，来，那我们走了啊！我们走了，我们走了。啊，呃，大师兄，阿弥陀佛，师傅，师傅，哈、啊、哈，你们在吃西瓜。佛祖说，水到渠成，万事开头难嘛。啊，就让老衲先领教一下你的北少林功夫吧。啊，师傅，这可不行啊！那有什么不行的？啊，是。师傅，得罪了。师傅，你的功夫真是炉火纯青啊！哎，如果有一天真的南北少林的武功融为一炉，你才可以这么说。师傅，三十六方的功夫你都已经样样精通了，还要融什么东西啊？哎哎，学无止境，功无止境。法正，你说是不是啊？练功要循序渐进嘛，长重心，不要那么着急嘛。我现在要加倍努力了，我不想让别人瞧不起我。对，循序渐进太慢了，我们一定要加倍努力，才能不被那些先来的师兄们欺负。哎，那可是下苦功的，你受得了？对呀、啊，啊，你的习惯，难，嗯，难，嗯，难，太难。谁要是半途而废，谁就是王八。哎。我说的，哎，记住啊，谁要是半途而废，谁就是王八。哎，走了走了走了，了了了了真是的，我我为什么要说这种话呀、啊？卡嘴，卡嘴。嗯
还知道我是谁吗？绝妙之极，任凭谁也认不出你是谭飞。嗯、<笑>但是，我闭上眼睛听你说话的声音，你仍然是谭飞。我怎么没想到？我早就替你想好了。这是用猫头鹰的尿做的引子，你喝下去，声音就会变得嘶哑。真的？嗯，你不用紧张，这个是解药，你要想恢复原来的声音，你就来找我。我。谭飞，嗯，你不要小看他，他的毒液足以毒死一头大象。我已训练他多日，他只要嗅到气少症的味道，他就会发起进攻。这次你出去，带着他，兴许你能用得着。绝妙之计，绝妙之计。师弟，你干什么？师兄，我怕打雷。哎，你连生鱼生蛇都敢吃，怎么还会怕打雷啊？妈妈说，打雷是天神在发怒，当然可怕。啊、师弟啊，哦，我不大习惯。我，我在家里打雷的时候，都是躺在妈妈的怀里才能睡的。睡吧。这是什么？哎，那可是法正的命根子，他可是寄托了一个姑娘的心呐、啊。嗯，他救过我的命，睡吧。洗澡来了。嗯
，你到底是男人还是女人呢？你为什么不说话？你都看到了，你还问什么？啊！你，你究竟是什么人？为什么要女扮男装？师兄，能让我穿上衣服再说吗？你穿的。你老实告诉我，你究竟是什么人？师兄，我跟你说实话，我不但是个女人，而且是个倭人。什么？你，你是个倭人？你是女人，又是倭人，为什么要投奔南少林？师兄，我父亲是倭人，可是我妈妈是中国人。我妈妈是浙江沿海一个渔民的女儿，全家人都被海盗杀死，还被掳走贩卖，是父亲从海盗手里把她赎出来。她有幸。遇到了父亲这样的好人，我父亲是一个佛门信徒，也是一个忠勇的武士。有一次焦家中死去，临终前，他告诉妈妈，一定要把我送到中国来学习少林功夫，为他报仇。当我来到这里，我才知道，南少林不收女人，更不收倭人。为了实现父亲的夙愿，我只好女扮男装，混入南少林。师兄。我这样做也是迫不得已，师兄，我该怎么办？你应该去向师傅讲清这一切。我知道，我自己所犯的错误，为死鬼所不容。如果我就这样去见师傅，我一定会被逐出少林寺的。嗯、师兄，我不想离开南少林，不想离开你们。可你不能永远这样隐瞒下去啊！师兄，只要你肯替我保守秘密，我就不会被赶出寺院，我就能待在这儿。你让我跟你一样，撒谎，欺骗师傅，欺骗佛祖。师兄，哎，你起来。如果你逼我离开南少林，我就决心一死。哎，师弟，千万别想不开啊！南少林待不下去，可以去紫云庵的，那儿一样可以学武嘛。哎，你起来，起来，起来。不，除了南少林。我哪儿也不去。哎呀，佛门弟子戒欺狂，我怎么可以撒谎呢？师兄，你是为救人不得已才撒谎的，佛祖绝不会怪罪你的。说的也有道理呀、啊。师兄，你答应了。嗯，真是罪过呀。师兄，多谢关照。哎，好了好了好了，多谢关照。不必客气。
，我知道你是不会出卖我的。我甚至不知道是帮你呢，还是害你呢。当然是帮我。哎，师弟啊，以后注意自己的言行啊。<笑>我会的。哎，老实点，现在连法明都在怀疑你了。哎，还有啊，注意你我之间的一言一行啊。为什么？我是男，你是女，男女有别嘛、嗯。我明白了。以后啊，你我之间要保持一定的距离，不可有一点亲近之情。师兄这样谨小慎微，我看呢，只怕弄巧成拙，引起别人的怀疑。反正绝对不可以。那好吧，我听你的。哎，还有，不许钻我被窝。啊，连打雷的时候也不行啊。天塌下来都不可以。喂，你也太霸道了吧！我一直把你当大哥哥，难道连兄妹之情都没有了？你放心，今后我会像兄长一样照顾你的啊。<笑>先是兄妹，也许以后啊发展成更亲密的关系。哎，别胡思乱想啊，绝不可能。我是说，如果有一天我爱上了你，让你做我的丈夫，<笑>那该怎么办？你说什么？我只是假设。哎，不必假设。永远没有这一天！哎，为什么？哎，为什么？你也太霸道了吧、啊！你所以不敢喜欢我，是不是因为那个红肚兜？我不想回答你。我想知道那红肚兜究竟是怎么回事。你真想听？嗯。好，我告诉你，红肚兜是一个善良女子的心。如果没有她，就不会有我。明白了吗？漂亮吗？你爱她吗？她为了救我，生死下落不明，你还想问什么？哎，你们躲在这儿干什么？快看过去，有个又丑又脏的和尚，死在果园路边了。走！啊、快点，快点！哎，哎，哎，就在那儿。还没死，把他抬回去吧。放心，去找山村长了。哦，嗯，真臭啊！我可不抬他，死在路边会更臭的。拿起来。哎，他不会死吧？哎，法正，这全都怪你！万一他死在这儿，还得赖我们。出家人见死不救，你好意思呀？就是啊，哼，就怕是好心没好报。哎，你别说了，法正他没错。哎，长老，长老，长老，长老。你们是不是把个女人抬进来了？呃，长老，他明明是个和尚，你怎么说他是个女人？哎，这人阴气太重，毒气攻心。嗯，是中了山兰瘴气。长老，他还有救吗？啊，死不了，只需用童子尿服了老衲的玉书金丹。立即就好，嗨，童子尿多的是。哎，我马上去打，哎，快点，快点，取点童子尿来。哎，童子尿来了，啊，给他服下。哦，来。哎醒了，嗯，呃，这是什么地方？你在南少林呢？啊啊！你是谁？我是这儿的五和尚法正，啊，请问游僧来历？我四海为家，四海为家，哈，投身转世于尘俗，总得有个来历吧？我名英。没出世，父亲死；一出世，母亲死。是庙里的和尚把我养大的。小兄弟，你说我这算什么来历？阿弥陀佛，他真可怜啊！啊，可怜
，那天下可怜人就太多了。是善通长老救了你。他是个瞎子，哼！你才是瞎子呢。长老，您慢走。长老眼睛很亮的，他什么都看得很清楚。他的眼睛长在哪里？长在心里啊。<笑>长在心里。<笑>这位游僧，我们好像有点面熟啊。贫僧四海为家。哎，你这小和尚。好像在哪里挂过单，我，咱们好像有过一面之交。哈，有僧说笑了，我们没有见过面。怪和尚，你若想在寺院挂单，就去见方丈吧。我哪里都不去，我就住在这儿。哎，我们可不欢迎你啊！哎呀，你别赖着了，我带你去见方丈。我腿也不好，腰也不能弯，叫你们方丈来好了。哎，你这人脸皮怎么这么厚啊？我们救了你，你不但没说声谢谢，还跟我们摆什么臭架子？哎，尤僧，方丈看你来了。方丈，方丈，嗯，老衲听弟子们说救了一位远方的客人，想来见识一下。请问僧人法号？飞檀，非常的飞，言谈的谈。听口音，僧人像是北方人。贫僧四海为家，还分什么东西南北？嗯，说得好，天地混沌，只有道，没有南北东西。敢向方丈请教，何为道也？啊，赵州禅师当年也问过，马祖禅师说：“平常心就是道。”僧人以为如何？我明白了，这就是你们南禅所说的自然法尔。自然即是造化。芭蕉和尚的一句禅语说得好：“所思无不是月，所见无不是花。”春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若先是心头无挂，便是人间好时节。足见僧人对南禅还知道不少啊！哪里哪里，贫僧念念这些禅语，不过为了讨些衣食罢了。敢问僧人出家何处宝刹？有道是：即心即佛，何须问哪里出家？阿弥陀佛，僧人真是不一般呐、啊！哪里？我看你腿脚不好，住在这儿恐怕多有不便，还是住到寺里去吧。贫僧以修心为重，再也不想受寺院约束。贫僧在这里图个清净。有僧，静不静在心，心静则心静啊。方丈，我觉得出家人因为心不静，才到这里来。嗯、啊，我觉得这个小草房很安静。嗯，既然如此，老衲就不勉强尤僧了。呃，方丈，小草房住五个人已经够挤的了，现在又多一个臭，我反正哪里都不去。方丈，先让他睡在这里吧，我们把那间放杂物的草屋腾出来，让他睡进去。什么？嗯，好吧，老衲告退了。啊，还是这位兄弟心眼好啊。我腿好，马上就走。都是出家人，要以善待人，请
快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快
感觉到一股鬼气呀、啊！北少林是我们南少林的祖庭，这儿已经被他们所注意，所以我想起把这件性命交关的东西，还是请师妹代为秘藏。师兄，请你放心，紫云还有观音菩萨的保佑，我一定会珍藏好的。我、嗯、操！找我有事啊？心歹毒，假面具之下藏着一副虎狼之躯，下毒灵。<笑>我心里亮得很，少林寺的扇门是为善人所开，绝不是藏污纳垢之地。啊啊小心被狼咬了一口，不必大惊小怪。师傅，是我看这个人的功夫，像北上林的判僧韩飞。看来佟大宝已经盯上了南少林寺，法正，你可要更加小心。师傅，我要离开这里，我不能让佟大宝祸害南少林。你往哪儿走啊？哪儿又能躲得了你啊？即便你走了，佟大宝也绝不会放过南少林寺的。可我留在这里是会连累整个寺院的。你什么都不要说了，从今以后。你要更加用心习武，法正啊，你净讲糊涂话。南少林和北少林都会为正义而舍身成人的，啊，长老，弟子明白了。法正啊，我们已经没有退路了，只有去面对佟大宝。你有信心吗？有。你准备拿什么去面对佟大宝？这。佟大宝练的是阴阳童子功八卦掌。现在双掌用五毒浸泡过，杀人不见血，可以说他的金钟罩功夫已经练成了一种刀枪不入的境界。佟大宝为了练成这种功夫，在深山一待就是九年。要想真正的战胜他，非要付出更大的代价不可。师傅，佟大宝能做到了，弟子就算舍弃一切，也一定能做到。啊啊啊啊啊啊啊啊
先听晓三十六房的功夫，三十七房，什么？棍与敲木一样，五、上、下、踢、挥、弹、按、齐。师兄，现在看明白了吧？我想，师傅肯定是想让法正接替大师兄的位置。师兄，我想不通师傅为什么这么做。想来想去，师傅他偏爱法正，就像当年吴祖喜欢六祖一样。表面上说要传衣钵给大弟子神秀，谁知道暗地里却给了春米的小和尚慧能。大师兄，师傅真有一天这么做了，以后悔就晚了。你胡说什么呀？这和六祖的事不一样。大师兄，你别傻了。要想保住自己的地位，就要趁对手雨衣未丰的时候，把他们从这里赶走。哎，师兄。你住在南少林，为什么偏偏要练什么北腿？为什么？难道南少林没有腿吗？大师兄，我，你是瞧不起南拳房？有种的，拿你的北腿跟我的南拳斗斗！大师兄，你是不是太过分了？我就是过分！嗯，你要干什么？师傅，师傅，法言，你这哪还有一点大师兄的样子？师傅，我能不能说句心里话？说吧。我觉得师傅，因为法正是戚继光的儿子，偏心法正。所以才不顾南少林的死规，要设立什么北腿屋，这样下去，南少林还是南少林吗？大师兄，你太让我失望了。如果师傅真的看中了法正，那就让他当大师兄好了。哎，大师兄，法言，我只想让他好好教授北少林的功夫，什么名分也没有给他。法言，你知道我为什么要倡导南北相合吗？师傅，好好好，等你想明白了再告诉我。为了要分出南北功夫的高低。我要跟法正比武，比武，对，比武。南北武功本来是同宗，不应该有门户之间，只有武功与禅佛精神真正的融合，才有可能达到一个新的境界，流传于世，发扬光大。我希望你们两个带着这种情绪去比武，才不至于失去这次比武的真正意义。师傅，弟子明白了。你呢？我听师傅的师兄弟，今天的笔法与以往不同，无论是南拳北腿，还是南北交融的功夫，我要你们在棉布上写出“禅武合一”。胜负以写出的点数多少决定，也就是谁写出的笔画多，谁为胜者。明白了吗？弟子明白。师太啊，嗯，还算精神。好好打，千万别让这个师兄失望。是，是他。嗯，法言呐，可不能低估北少林的功夫。一家都有一家之长，这回你可要把吃奶的劲儿全使上，别给自己丢脸啊！师太放心，我会好好打的。嗯。哎，若兰啊，你想谁打赢啊？那你呢？要问我吗？实话实说，我谁也不想让他们打败。看不出来，你还真是个小滑头。你呀，应该学我们师太，他就立场坚定，毫不含糊。他希望法正打赢。我是问你，又不是问你师太。那我当然跟师太一样了。你跟师太一样，那我当然跟师傅一样了。真狡猾
，我这是禅语。哼！现在比武开始。师兄，请指教。师弟，请师兄，你来，啊，你来，啊，你来，啊到了什么？师傅，我终于明白了，南北比武并非分出胜负，而是通过交流达到南北融合。嗯，师傅，弟子知错了。好。<笑>来，好。<笑>
。师太，师太，阿正，志一在为你高兴呢。谢谢师太。三兄，你真棒，今天真厉害。三兄，今天怎么了？明明可以打赢他，为什么非要让着他？你错了，是他让我。呃、为什么呀？他悟性比我高，就这样。我不信，我们居然把法正和五祖六祖的事扯在一起。现在都觉得可笑，我觉得脸红。嘿、hey, hey, hey, ，师兄啊、哎，可真行！我原来以为啊，你是不会让着大师兄的，结果你偏偏让了。我是一个从来不懂得让人的，<笑>也不肯受人让。现在我终于明白了，这就是禅与武的和，相和、啊。大、哎、靖，你真的长进不小啊！师兄、哎，你以为我悟性比你差呀、啊？差不多、啊。你们说那么多，不就是一句话？禅武合一，可以打败佟大宝吗？大、哎、爷，师傅。大爷，过来。马正，你们两个现在，嗯，实在对不起，我确实因为饥饿难耐，才做出这种不礼貌的事情，请多原谅。我以后有了钱，一定奉还。偷果子！哎！啊！啊！啊！对不起，对不起，我不知道你是残疾。偷东西还敢小看人，看我怎么揍你！对不起，对不起。我真的不知道你是谁。你才在这世上活了几天，还敢小看人？啊！哟哟！哟！哟！呀！对不起，你听我解释，我不是。我看他是肚子饿了，让他走吧。啊，是不是？他还骂人呢。我是诚心向你道歉，你怎么能说我是骂你呢？你以为我是？好了好了好了，行了行了，小兄弟，以后别随便摘人家东西。好了，走吧走吧。我没随便摘人家东西，我我跟大叔说了，等我有钱的时候，我一定会赔给他的。哎，你可瞎说！好了好了，这杨梅是自愿的，你跟大叔说说，就能偷吃吗？我没偷。哎，兄弟们、哎，不就是几颗杨梅嘛、哎？你们就别再为难他了啊！哎，好,好了，哎，小兄弟，善哉！这次我们放过你，以后不要再偷吃别人东西了啊！我没偷。哎，你没经过别人同意就吃了，那还不叫偷啊？哎、好了好了好了，三角。哎，我小兄弟拿着，啊，赶快走啊、哎！啊，嗯，哎，这小家伙脸皮儿像小娘们一样白，真、哎、是。怪招人可怜的，小兄弟，看不出你还有这手啊！哎呀，厉害厉害！不好意思，别以为我连个黄毛小子也打不过。好了，那我不是白摔了吗？好，你再上。哎，善哉善哉，小兄弟，快走吧。好，拿着快走吧。啊，哎，哎，哎，哎，我。你敢回来，我好好教训教训你！别说了，你们发明。哎，小兄弟，小兄弟，小兄弟，小兄弟，你小兄弟，小兄弟，小兄弟，走，赶紧走，赶快！真是，快去拿水。哎，好。哎，好，好了。哎，水来了。哎，来。哎呀，小兄弟，哎，看样子是饿坏了。嗯。我好饿。啊啊！小兄弟，啊，走，我跟你一块抱。来来来来来，小心点。哎哎哎，发明，去拿点饭来。哎，哎，来这儿吧。来，好。哎，饭来了，饭来了。哎，给我吧。哎，小兄弟，饿坏了吧？快吃吧。哎，快吃吧。哎呦，嚯，这么能吃啊！哎，小兄弟，我这还有点竹子，你要不要啊？竹笋，嗯，好吃好吃。嚯啊！哇，一定是熊猫投胎的。哎，我的油焖竹笋味道不错吧？哎，慢点吃，别噎着。哎，哎，哎，小兄弟，呃，你是从什么地方来的
。嗯、哎呀，这还用问？这么爱吃竹子，那一定从四川来的呀。嗯，你混口了、啊。嗯，说说什么？说什么呢？听口音不像本地人，又有点闽南口音。小兄弟，小兄弟，嗯，你怎么会弄成这个样子呢？我是从倭寇的抓里逃出来的。一定是饱受倭寇的摧残，小兄弟，你是从海边来的吧？刚才对不起了。哎，原来是自己人呐！对呀、啊哎，你怎么不早说呀？啊！哎呦，哎，不要害怕，大家都是受过倭寇摧残的苦兄弟，不会伤害你的。啊、就是啊。哎哎哎哎！哎，哎，哎，阿弥陀佛，我也有啊。哎，哎。谢谢。哎，哎呦，还来呀？哎，你这什么礼节？这是？对呀、啊，怪啰嗦的，啊，也不嫌腰疼。嗯。你干什么的？你要去哪儿？我要见你的方丈。哎，方丈是你能随便见的吗？哎，这是少林寺的禁地，一般人是不能进来的。哎哎哎呀哎呀哎呀！啊、哎哎，你怎么打人呢？哎呦，你们四爷、哎、怎么还有小孩子呀？谁是小孩子？我都出家五年了。哎呦，哎呦那你一定是老和尚生的吧？哎、你你才是老和尚生的呢！哎哎哎！哎哎哎哎呦哎呦哎呦哎呦！站住！哎呦，哎站住！站住！哎呦，你站住！你站住！站住！哎，放开我！放开我！我要见方丈！我要见方丈！放开我！放开我！我要见方丈！想要见方丈，除非你是老和尚生的。哎呦，来、哎，去看看，啊，我去看看。哎，嘿，我说小子，你怎么又回来了？哎，小兄弟，你怎么又回来了？哎、大哥哥，我想在南少林寺出家。啊，什么？他也想出家？<笑>你要出家啊？嗯，我想当南少林寺的武僧，学习少林功夫。哎，这就你那几下子，就想当南少林的武僧？<笑>真不知道天高地厚。<笑>就你这样都可以当南少林的武僧，我为什么就不行？我怎么了？老朋友啊，你什么事儿也不干，非要当和尚啊？当了和尚呢，这吃香的喝辣的不行，娶老婆生孩子也不行，连想想那种想起来让人害羞的事儿也不行。善哉善哉，你受得了这种煎熬吗？啊，大哥哥，他们说的这些我都不在乎。<笑>小兄弟，和尚真是不好当啊。那有什么难当的？把你衣服脱下来给我穿上，我不就是南少林的武僧啦？嗨<笑><笑>，大哥哥，求你帮我想个办法，让我进南少林吧。小兄弟啊，这谁要出家当和尚啊，都要经过方丈的允许啊。你不帮我就算了，我谁也不求。哎，小兄弟啊，出家讲究缘分，你总要有点耐心吧。哎，你小兄弟，要不我帮你出个主意呀、啊？哎，什么主意？他呀，他，他爹，是南少林的大施主，只要他肯帮忙，嗯、保管你成。<笑>我呀，才不想讨这个人情呢，我要靠我自己进南少林。哎，有本事你自己从南少林的山门闯进去啊！这次我要是闯不进去，我就不回来见你们。哎，哎，小兄弟啊，出家讲究缘分，你不能这样莽撞吧？这次我一定要闯进南少林的山门！哎，你，哎哎哎哎，哎，他不会想不开吧？对呀、啊，我去看看，从那边走。哦，走走走走。这人有救，不用吃药，只要多打几针，拔几个火罐就好了。哎，方丈，你就收下我吧，我想出家。原来你是装的。是的。你为什么会这样？我不敢说，我怕方丈怪罪。嗯，你如实说，我不会怪罪你的。啊、哦哦、阿弥陀佛，阿弥陀佛。好，起来说吧。方丈，我要是不这样做的话，恐怕永远见不到你，当不了南少林寺的武僧。想来南少林寺学武功的人的确很多，可是像你这样装死弄活的，倒还是头一个。方丈，你答应留下我了。寺院是禅林圣地，又不是民间武馆，你的愿望我恐怕是不能满足啊！哎呀，哎呀，方丈，你就别打官腔了。
，你就留下我吧，我我一定好好侍候你的。你别看我小，我什么都会做，我会我会洗衣服做饭，沏茶倒水，就是给你倒马桶我也愿意。啊。方丈，你要是不答应我的请求的话，你会失掉一个好弟子的，我也会失掉一个好师傅的。你知道吗？九连山下武馆林立，高手如云，可你为什么偏偏要来南少林寺呢？南少林寺是禅林圣地，哪些地方怎么能和这里比呢？小施主啊，你嘴很会说呀、啊，可是我还是不能满足你的愿望。哎、方丈，我求你了，我不远万里，连生死都忘了，就是为了来这里投奔少林寺的。你要是不说我的话，那我就只有一死。哎，小施主，出家人是要讲究一个“缘”字的，千万可强求不得。啊、方丈，你我今天见面，这不就是缘吗？你怎么能说没缘呢？好了好了，小施主，还是让斋坊的师傅给你准备些干粮，再准备些盘缠，早些回家去吧。方丈，你是不是看不上我，才不收留我？<笑>方丈，我我弟子什么都会，我,我会剑术，我还会会摔跤、柔道，还会我我还会还会。你还会捣乱，师傅，就是他说我是老和尚生的。小施主啊，你还是听我的劝告，早点回家吧。方丈，哎哎哎，小叫花子，你别死乞白咧的了，放开我。今天要是不收，我就死在你面前。小乞丐，不得无礼。老和尚，你今天如果不收我，你就是害了一条性命。佛家讲究慈悲为怀，你说，你是想救命，还是想害命？我是一个备受倭寇和海盗欺辱的人，我孤独无助。我之所以来到南少林，就是想学好武功，为亲人报仇。可是。如果连我唯一生存下来的希望都要变成泡影的话，那我活着还有什么意思？天哪！如果连佛爷要抛弃我的话，那我只有一死。哎，小施主，不可轻生啊！方丈，如果你不收留我的话，我只有一死，才对得起我死去的亲人。佛祖慈悲。这个孩子挺可怜的。阿弥陀佛，我看你就先留在寺里吧。谢谢方丈，谢谢方丈。<笑>妈妈，女儿已经到了福建南少林。方丈，他是个很好很好的人。他答应收留女儿出家，可是出家当和尚，你要把头发全剃掉，妈妈。为了实现父亲的愿望，决定舍弃少林最美的东西。这是妈妈赋予女儿的，可是女儿没有办法。女儿，对不起妈妈，请妈妈。原谅我
，你把头问题了，谁把头问题了？这回我们谁捧场？您懂我了。呸！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，放开我！站住！哎，这不是被我扔出寺院的那小子吗？<笑>这小子诡计多端，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这少林俗家弟子华子，赐法号为法镜。谢谢方丈